সেটি নবম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান তো শুরুতেই তোমাদের সাথে কুশল বিনিময় করি তোমরা সকলে ভালো আছো হ্যাঁ ভালো আছো আমিও ভালো আছি এখন কুশল বিনিময় অর্থাৎ শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে আমরা চলে যাব আমার পরিচয় পর্বে আর আমার পরিচয় পর্বের পরেই শুরু করব আমরা আমাদের আজকের ক্লাস তবে একটি কথা জীববিজ্ঞান বিষয়টি সহজ যদি তুমি ভালোভাবে বুঝতে পারো আর বুঝতে না পারলে সবচেয়ে কঠিন তাই জীববিজ্ঞান পড়ার সময় তোমরা সবসময় একটি কথা মনে রাখবে যে নিজের কে আগে কল্পনা করবে যে আমার শরীরের এটা আমার দেহের এটা হয়ে থাকে ওটা হয়ে থাকে এই তা আমরা আজকে যে বিষয়টা আলোচনা করব একটা এটা আমাদের খুব নিত্য নৈমিত্তিক একটি ঘটনা সবসময়ের জন্য আমরা প্রতিনিয়তভাবে আমরা এ কাজটি করে থাকি প্রতিদিন করে থাকি প্রতিদিন আমাদের এটা করতে হবে জীবের বেঁচে থাকার জন্য তা চলো যাই আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমার পরিচয় দিয়েই শুরু করব আমাদের আজকের ক্লাস আর নাম মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন সহকারী শিক্ষক কৃষি ফুলাতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মরিলগঞ্জ বাগেরহাট আজকের পাঠ আমাদের নবম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান পঞ্চম অধ্যায়ের কেমন এখন তোমরা যে স্লাইডে যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ বলো তো এটা কি হচ্ছে জটিল এবং অদ্রবণীয় অর্থাৎ যে খাদ্যটা আমরা সবসময় জন্য খেয়ে থাকি এটা কি জটিল প্রকৃতির এবং অদ্রবণীয় যেটা দ্রবণীয় নয় যেটা দ্রবভূত হয় না অশোষণযোগ্য যেটা শোষণযোগ্য খাদ্য মুখে কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে আমরা যখন খাদ্যটা মুখের ভিতরে দিই যখন খাই তখন একটা পরিবর্তন হচ্ছে না দেখো তো একটা কিছু পরিবর্তন দেখো তো শক্ত খাবার খাচ্ছ কিন্তু খাবারটা কি গলধকরণ যখন হচ্ছে তখন কি এটা কি যেমনটা তুমি কামড় দিয়ে খাচ্ছিলে তেমনটা কি আছে না তাহলে একটা পরিবর্তন হচ্ছে কিসে পরিবর্তন হচ্ছে কেমন হচ্ছে পৌষ্টিক নালীর ভিতরে এই খাদ্যের সাথে কি কোনো কিছু যুক্ত হচ্ছে কি বলো তো এই যে পৌষ্টিক নালীর ভিতরে এখন খাদ্যের সাথে এখানে এই চিত্রে দেখো তো কিছু একটা যুক্ত হচ্ছে না অবশ্যই যেটাকে আমরা লিভার এবং অগ্নাশয় পেনক্রিয়াস এই অগ্নাশ থেকে অগ্নরস এবং পিত্তথলি থেকে পিত্তরস হুম এবং এই যে রসটা একটা কি ওটা কি ডিওডেনাম বলে তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা জানো তো হ্যাঁ ডিওডেনাম এই ডিওডেনামে যখন এই খাদ্য রসটা এসে এখানে একটা ধরনের পরিপাক হয়ে থাকে মুখে একটা পরিপাক হচ্ছে পাকস্থলের ভিতরে একটা পরিপাক হচ্ছে তাহলে আমাদের আজকের কাজটা কি হতে পারে আজকের পাঠটা কি হতে পারে বলতে পারবে এগুলো কেন যুক্ত হয় আর এই পরিপ্রেক্ষিত এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা কি বলি এই সমস্ত প্রক্রিয়াটা সব কিছু মিলেই হলো আমাদের খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া কেমন তাহলে এই আমাদের আজকের পাঠ এবং আজকের আলোচনার বিষয়টা হলো কি খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া কেমন এখন খাদ্য পরিপাক ক্রিয়াই কি কি ঘটেছে যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানুষের পুষ্টিক নালীর অভ্যন্তরে আমাদের যে পুষ্টিক নালীর যে অভ্যন্তরে জটিল অদ্রবণীয় অশোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানগুলো নির্দিষ্ট উচ্ছেচক বা এনজাইম বলো প্রাণরস বলো যেটাকে হরমোন বলে থাকি উপস্থিতিতে বিশ্লেষিত এটা হলো বিশ্লেষিত হয় হয়ে শোষণযোগ্য এবং দ্রবণীয় সরল উপাদানে পরিণত হয় এই যে সরল উপাদানে যখন পরিণত হচ্ছে এই পরিণত হওয়াটাকে আমরা এই সকল প্রক্রিয়াটাকে এটাকে আমরা বলে থাকি পরিপাক এটাকে পরিপাক বলা হয় এ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমত সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় সরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয় পরবর্তী সময়ে কোষ আবরণের ভিতর দিয়ে অতি সহজে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে সবশেষে রক্ত এই পরিপাককৃত সরল উপাদানগুলোকে 
দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে অর্থাৎ আমাদের খাদ্য থেকে যে উপাদানটা আসে যে পুষ্টি উপাদানটা আছে সেটা কে কোথায় পৌঁছে দেয় রক্তের মাধ্যমে আমাদের শরীরে সর্বত্রে এটা পৌঁছে যায় কেমন তাহলে এখন আমরা দেখি আজকের পাঠটিতে আমরা কি কি শিখতে পারি বলো আজকে পাঠ এখানে দেখো তো লালা গ্রন্থির সংখ্যা ও অবস্থান লক্ষ্য করো আমাদের যে শরীরের এই যে মুখমণ্ডল রয়েছে মুখমণ্ডলের ভিতরে দেখো এখানে পশ্চাৎ অর্থাৎ মুখ গহবারের পিছনে পশ্চাৎ অর্থাৎ পিছনে এখানে একটি লালা গ্রন্থির অবস্থান রয়েছে তারপরে আমাদের যে জিওবা জিওবার নিচে এইখানে দুটি আবার লালা গ্রন্থি রয়েছে এখন এই লালা গ্রন্থি থেকে এনজাইম কি বলছে এনজাইম নিঃসৃত হয় তাই তো এখন এনজাইম যখন নিঃসৃত হচ্ছে দেখি তাহলে লালা গ্রন্থি কয় জোড়া তিন জোড়া তিন জোড়া লালা গ্রন্থির ভিতরে আছে প্যারোটিড গ্রন্থি দুই পাশে এক জোড়া করে থাকে আর সাব লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি এক জোড়া আর সাব ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি এক জোড়া এই মোট হলো কয় জোড়া তিন জোড়া এখানে লালা গ্রন্থি যে তিন জোড়াটি রয়েছে প্যারোটিড গ্রন্থি দু পাশে এক জোড়া প্যারোটিড যেটাকে আমরা দেখাচ্ছি এখানে সাব লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি এক জোড়া সাব ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি এক জোড়া তা দেখো এই লালা গ্রন্থি থেকে কি হচ্ছে খাদ্যে যখন মুখের ভিতরে আমরা চিবাতে থাকি তখন এখানে লালা গ্রন্থি কিতে এনজাইম নিঃসরণ হয় এবং খাদ্যের সাথে কি হচ্ছে খাদ্যে নিঃসৃত হচ্ছে মিশে যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের মুখে পরিপাক মুখের পরিপাকে মুখ গহবরের দাঁত এবং জিবার সাহায্যে এই খাদ্যগুলো কী করি আমরা চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট যে টুকরায় পরিণত হচ্ছে তাই তো এ সময় লালা গ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয় এই যে আমার লালা নিঃসৃত হচ্ছে খাদ্যের সাথে লালা খাদ্যবস্তুকে কি করে গলধকরণ করতে অর্থাৎ এই খাদ্যবস্তুকে আমাদের গলধকরণ করতে সুবিধা করে এখানে যে লালা নিঃসৃত হচ্ছে এই লালাগুলোর ভিতরে রয়েছে কি লালাই টায়ালিন বা সালাইভারি এনজাইম নামক উচ্ছেচক যেটাকে এনজাইম থাকে এটি স্বেচ্ছারকে এই জায়গাটাই এই স্বেচ্ছারকে কিছে মল্ট যে পরিণত করে মুখ গহবরে আমিষ এবং সিনিয় জাতীয় খাদ্যের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না তোমাদের একটি কথা বলি আমরা যখন পাউরুটিগুলো খাই তাই না পাউরুটি যদি তুমি চিবে চিবে অথবা রুটি এটা যদি আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে একটু বেশি লালা মিক্সড হয়ে যায় তাহলে দেখবে এটা মিষ্টি লাগে এই মিষ্টি লাগার কারণটাও এখানে এই হরমোন অর্থাৎ এই যে এনজাইমটা এই কাজ করে থাকে কেমন লালা গ্রন্থি থেকে এখন মুখ গহবরের আমিষ এবং সিনিয় জাতীয় পদার্থের খাদ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না এখানে যখন সিনেহ বা আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোনো রূপ পরিবর্তন হয় না এখানে কোন খাদ্যটাকে পরিবর্তন হচ্ছে স্বেচ্ছার তাহলে স্বেচ্ছারকে মল্ট যে পরিণত করছে কেমন তাহলে আমরা এই যে আলোচনা করলাম এই আলোচনাটা আরও একটু বিস্তারিতভাবে দেখব মুখ মুখ গহবার থেকে খাদ্য দ্রব্য প্যারিস্টালসিস অর্থাৎ এটাকে বলা হচ্ছে বোলাস বোলাসের নাই একটা পিয়াস সংকুচিত হয় একটা পাশ প্রসারিত হয় এই সংকুচিত প্রসারিতর মধ্য দিয়ে এটা আমাদের খাদ্যটা কোথায় প্রবেশ করে পাকস্থলিতে প্রবেশ করে এই পাকস্থলিতে প্রবেশ করে পৌষ্টিক নালীর গ্রন্থির পর্যায়ক্রমে সংক এইটাকে বলা হচ্ছে সামনে অগ্রসরাই একটা সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে আর অন্য নালীতে আমরা যখন অন্য নালীর ভিতর দিয়ে যখন খাদ্য যখন পাকস্থলিতে পৌঁছাই তখন এখানে খাদ্যের কোনো প্রকার পরিবর্তন সরি খাদ্যের কোনো প্রকারের পরিপাক ঘটে না অর্থাৎ খাদ্যের কোনো এখানে যে 
খাদ্য হজম ক্রিয়া বলো বা এখানে কোনো বিক্রিয়া বা খাদ্যের কোনো ভাঙা এগুলো কোনো প্রকার ঘটে না এখানে কোনো প্রকার পরিপাক হয় না এটা পাকস্থলীতে যাওয়ার পরে পরবর্তী কার্যক্রমগুলো হয় আমরা আর একটু বিস্তারিতভাবে দেখি এখান থেকে কী কী নিঃসরণ হচ্ছে তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি বিস্তার বর্ণনায় বুঝিয়েছি আবার এখন সিলাইডের মাধ্যমে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি তাহলে এখন আমাদের এখানে মুখ গর্ভর থেকে আমাদের লালা গ্রন্থ থেকে থেকে কেন কোন লালা নিঃসরণ হচ্ছে ডায়ালিন এনজাইম আর কি পানি গুড এর কাজটা কি স্বেচ্ছা জাতীয় খাদ্যকে মল্টেজে পরিণত করে কেমন গুড আমিষ এবং সিনেয় জাতীয় পদার্থ এখানে কি প্রকার কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না তাহলে আমি যে কথাগুলো একবার আমার লেকচারের মাধ্যমে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি পরবর্তীতে তোমাদের আরও মনে করার জন্য আবার আমি কিছু কিছু শর্ট নোট তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি কেমন তাহলে খাদ্য এবার অন্য নালী দিয়েই কোথায় পৌঁছালো দেখো খাদ্য যখন অন্য নালীর মধ্যে দিয়ে এটা পাকস্থলীতে পৌঁছে এসে কেমন তো পাকস্থলীতে পৌঁছানোর পরে এখন পাকস্থলীতে কিছু কাজ আছে আছে না তাহলে পাকস্থলীতে কী কাজ হবে সেটা আমরা একটু দেখি পাকস্থলীতে যে পরিপাক পাকস্থলীতে খাদ্য আসার পর অন্তপ্রাচীরের গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে অর্থাৎ এই যে পাকস্থলী যে অন্তপ্রাচীর থেকে দেখো গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস খরিত হয় এই রসে প্রধান যে উপাদানগুলো থাকে তা হলো এই সিএল যেটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আমাদের এই খাদ্যের সাথে যদি কোনো প্রকারে অনিষ্টকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে যে ব্যাকটেরিয়া আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর ওই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে কি করে ধ্বংস করে ফেলে এখানে এই খাদ্যে এখানে যে গ্যাস্ট্রিক রস এই খাদ্যেতে যদি কোনো প্রকার ব্যাকটেরিয়া থাকে অনিষ্টকারী মানে আমাদের যেটা ক্ষতি করবে এমন ব্যাকটেরিয়াগুলোকে কি করে ধ্বংস করে দেয় এই নিষ্ক্রিয় পেপসিনো জেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে এবং পাকস্থলীতে পেপসিনের সুষ্ঠু কাজের জন্য একটা অম্লীয় ভাব তৈরি করে দেয় এখন এই অম্লীয় ভাবটা যখন সৃষ্টি করে দিচ্ছে দেখো সেটা কিভাবে তাহলে অন্তপ্রাচীরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি হতে গ্যাস্ট্রিক রস যেটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর পেপসি নোজেন কাজটা কি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাদ্যের ব্যাকটেরিয়া থাকলে তা মেরে ফেলে এবং অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে যেটা আমি আগেই বলেছি আবার শর্ট নোট দিয়েই বারবার বোঝানোর আমি চেষ্টা করছি নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন যেটাকে বলা হচ্ছে এই সেল আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সেটা কি হচ্ছে সক্রিয় পেপসিনে রূপান্তরিত হচ্ছে আমিষ এক ধরনের এনজাইম যা আমিষকে ভেঙে দুই বা ততোধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি যৌগ গঠন করে যা পলিপেপটাইড নামে পরিচিত আমিষ পেপসিন আমি যেহেতু খাদ্য পেপসিনের সাথে বিক্রি করে পলিপেপটাইড
শর্করা ও আমিষ পাকস্থলীতে পরিপাক হয় না তাহলে পাকস্থলীতে কোন খাবারটা পরিপাক হচ্ছে না শর্করা ও আমিষ কারণ গ্যাস্ট্রিক রসে নির্দিষ্ট কোনো এনজাইম থাকে না এটা তোমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে খাদ্য আমরা কয়টি জায়গায় প্রথম মুখে একভাবে পরিপাক হয়েছে কিন্তু অন্য নালীতে কোনো প্রকার পরিপাক প্রক্রিয়া হয় নাই পাকস্থলীতে এসে আরেকটিভাবে পরিপাক হয়েছে কিন্তু এখানে সরকারের ও আমিষ পাকস্থলীতে পরিপাক হয় না এই দুটি খাবার এটা অন্যত্রে পরিপাক হবে সেটা আমরা দেখব পরে পাকস্থলের কি পরিবর্তন ঘটেছে অবশ্যই এখানে দেখো পাকস্থলীর অবশ্যই একটা পরিপাক ঘটেছে পাকস্থলীর পরিপাকটা কীরকম পাকস্থলীতে সংকোচন হচ্ছে তাই না আবার প্রসারণ হচ্ছে পাকস্থলী অনবরত সংকোচন প্রসার ঘটছে এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে খাদ্যটা কী হচ্ছে মন্ড বা কায়েমে পরিণত হচ্ছে মন্ডে পরিণত হচ্ছে পরে ক্ষুদ্রতন্ত্রের এটা ডিওডি নামে প্রবেশ করছে যে আমরা যে কাজটা দেখছি এখানে মন্ডে পরিণত হয়ে এখান থেকে এই যে জায়গাটা এই জায়গায় এই অংশলটাকে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ডিওডেনাম এই ডিওডেনাম বলে থাকে এখন ডিওডেনামে যখন পৌঁছাচ্ছে ডিওডেনামে পৌঁছানোর পরে আরেকটি কাজ হচ্ছে এই ডিওডেনামের অবস্থানে এখানে লিভার যেটাকে বলা হচ্ছে যকৃত পিত্ত থলি অগ্নাশয় এই যে কয়টি জায়গা রয়েছে এই অংশের থেকে রস নিঃসরণ হয় তাহলে আমরা সেটাও একটু দেখব তাহলে আমার ক্ষুদ্রতন্ত ডিওডেনামের কাছে পৌঁছে গেছে দেখো এখন পিত্তথলিতে পিত্তরস অগ্নাশয় থেকে অগ্নারস এটা কি হচ্ছে নিঃসরণে ডিওডেমে যে ওই যে মন্ডের মতন যে খাদ্যটা ছিল ওই খাদ্যের সাথে মিক্সড হচ্ছে তাই না ক্ষুদ্রান্তের পরিপাকটা তাহলে এখন এই ক্ষারীয় পাচক রস ডিওডেনামে আসে এবং খাদ্যের অম্লভাব কি করে প্রশমিত করে অম্লভাবটা বুঝতেছে অ্যাসিডিটি এটা প্রশমিত করে এখন এই রসের এনজাইম সরকারা ও আমিষ পরিপাক করে এখন এখানে যে খাদ্যটা আমি বলেছিলাম সরকারের বড় আমিষ কি পাকস্থলীতে কি পরিপাক হচ্ছিল না ওই খাদ্যটা এখানে পরিপাক হচ্ছে এখন আমরা কিছু অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখো লেবার গ্রন্থি থেকে লেবারের রস সেটা পিত্ত থলি হয়ে আমাদের কোথায় আছে অগ্নাশয় এবং ডিওডিনামের কাছে চলে আসছে পিত্ত থলি তারপরে অগ্নাশয় এটা থেকে পিত্ত নালী এবং অগ্নাশয় নালের তে মিলিত হয়ে ডিওডিনামে খাদ্যের উপরে পড়ছে পাচক রসের এনজাইম সরকার এবং আমিষ পরিপাক করে দুঃখিত আমি তো আমার তো কাশি পাচ্ছে এবার এই যে সৃষ্ট যে পিত্ত লবণে এখানে একটি কথা রয়েছে যে কাজটা আমরা একটু বলি যকৃ থেকে যে পিত্তরস নিঃসৃত হয় এটি অম্লীয় অবস্থা খাদ্যকে খারিয় করে পরিপাকের উপযোগী করে তোলে পিত্ত লবণ সিনেয় পদার্থের ক্ষুদ্র কণাগুলোকে পানির সাথে মিশতে সাহায্য করে পানির সাথে মিশতে সাহায্য করে তাই না পিত্ত লবণ পিত্তরসের অন্যতম উপাদান পিত্ত লবণটা পিত্তরসের অন্যতম একটি উপাদান লাইপেজ নামক এনজাইমের কাজ যথাযথ সম্পাদনের জন্য পিত্ত লবণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এ লবণের সংস্পর্শে সিনেয় পদার্থ সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত হয় সিনেয় বিশ্লেষক লাইপেজ এই দানাগুলোকে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লেসারালে পরিণত করে তাই না এখন আমরা সেটাকে দেখব সিনেয় পদার্থ কিভাবে সমীকরণটা দিয়ে দিয়ে আমরা ভেঙে গ্লেসারে পরিণত করছে দেখো এখন এই যে আমরা সেই বিক্রিয়াটি দেখলাম সিনেয় পদার্থ সে লাইপেজের সাথে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লেসারাল তৈরি হচ্ছে এবার যেটা দেখব আমরা এখানে যে সিনেয় পদার্থ লাইপেজ বিক্রিয়া করে সিনেয় পদার্থ লাইপেজের সাথে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লেসারাল তৈরি করছে এর ব্যাখ্যাটা আমি একটু দিই
वाग्नाशय रसे एमाइलेस लाइपेज ए ट्रिपसिन नामक एनजाइम थे अग्नाशय रसे कैटार थक तीन एमाइलेस लाइपेस ट्रिपसिन आत्रिक रसे आत्रिक एमाइलेस लाइपेस मल्टेस लैक्टेस शुक्रज इत्यादि एनजाइम थे आंशिक परिपाकृत जो तुम्हारे आमिष क्षुद्र ट्रिपसिने सहाजे भेगे एमाइनो एसिड और सरल पेपटाइडे परिणत है एन से देखी ऐ सरल पेपटाइडे परिणत होता जिन तुम्हारे देखा ये आरकार एमाइलेस आटा के ग्लुकोज तो एमाइलेस स्वेच्छार के सरल शर्कर परिणत कर कम एखे क्षटा देता देख यकर मध्यमे जे अंश अंग ग्रहणति निश्चित पदार्थ बा एनजाइम हरमोन खाद्य ए क्या ये कौनटा के खाद्य हर क्षटा कि देखते कम खाद्य 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 तो लाल रस ए टायल खाद्य स्वेच्छार खाद्य कीसे परिणत कर मल्टोजे परिणत कर देखो टोटाल स्लैडर क्षेत्र चले आ गैस्ट्रिक रस एसियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एर क्षटा कि बैक्टेरिया के मेरे फेला जेटा अनाकांक्षित से मेरे फेला और अम्लिय परेश सृष्टि आमिष निष्क्रिय पेपसिनोजें जी अम्लिय परेशे सक्रिय पेपसिने परिणत है आमिष एट पलिपेपटाइड एर क्षटा हल कि पलिपेपटाइड रूपान्तरित कर पित्तरस एट खारियों परेश तैरि कर स्नेह पदार्थ पित्तरस अन्नतम उपादान हल पित्त लवण जो चीनी पदार्थ ए संस्पर्शे चीनी पदार्थ क्षुद्र क्षुद्र दाना परिणत तो है अग्नाशय के तीनटे धरण एनजाइम थे एक लाइपेज ट्रिपसिन एमएलएस लाइपेजा स्नेह पदार्थ से फैटी एसिड और ग्लिसारल तैरी परिणत तो कर ट्रिपसिन की पलिपेपटाइड जेटी एमाइनो एसिड और सरल पेपटाइड रूपान्तरित तो कर एमएलएस स्वेच्छार व सरकार ये सरल सरकार ग्लुकोसे परिणत कर एमएलएस एट परिपाकृत खाद्य को अंशे शोषण है आप खाद्य परिपाक कर लम एटे शोषण हे कम एट अंशे शोषण है देखिए एक बोली जे एट क्षुद्रतंत्र खाद्य सम्पूर्ण एनजाइम क्रियार पर एट शोषण हो सरल अंशा इंटर जेटा कि बोला क्षुद्रे अंतप्राचीर अवस्थित रक्त जालक समृद्ध आंगुलर मतन प्रक्षेपित एक अंश था जेटा के भिलई बोले एन एक बचने वाले भिलस एक बचने भिलस ए बहु बचन हम भिलई जी एट एक बचन एकटा के देखाना तो भिलस कम ये भिलसटा देखते पासी ये भिलसटा आंगुलर मत देखा एन क्षुद्रत अंतप्राचे भिलई ये आंतरिक ग्रंथी थे जहाँ आंतरिक रस निश्चरित कर रक्त जालक थे आंतप्राचीले परिपक कार्य व्यापक भाव चले एबारे क्षेत्र देखो ये भिडियोते ये देखाना हे एसब रक्तनाली जुक्त हुए हेपाटिक शा गठन कर ठीक है व्यापक भाव भाजे हिलियम गात्री इन्हें बला भिलाईर जे भाजे भाजे ये भिलाईटार भाजे भाजे कि आका हिलियम एखे क्या प्राचीर गात्रे आयतन बृद्धि पाए व्यापक भावे परिपक कार्य चला सम्भव है ये सब रक्तनाली जुक्त हुए हेपाटिक शा गठन कर शा दिए शोषित रक्त जकृति आई जेटा शा दिए ये रक्तगुल कथाय चले जा शाथा जकृते आसे स्न पदार्थ क्षुद्र क्षुद्र कणा विलसर लैक्टिया शोषित हुए प्रथम लसिका दिए बाहित तो हुए रक्त स्रोते मिसे जाए कौन मिसे जा रक्त जो स्रोतता थे ये रक्त स्रोतर साथ 
एट मिसे जाए कोष अनुप्रवेश पित्त लवण फैटी एसिड थे पुनर पीड़ित हो जाए कैशिक नाल मध्य रक्त प्रवाहित हर समय नाल प्राचीर छुए जलिय पदार्थ बेर है ये जलिय पदार्थ के लसिका बोले लसिका खाद्य उपादान सरबराह कर कोषे पोछे दे दूषित पदार्थ संग्रह कर रक्त स्रोते फिसिया फिर आसे शोषण पर पाक मंडेर अवशिष्ट अंशे कलोने जमा है कम एट देखे ना तुम्हारा जेटा के आलोचनागुल रक्त प्रवाह समय ये छुए जाए जलिय पदार्थ बेर है ये लसिका खाद्य उपादान कषे पोचे दे कम और एखे जे ये अवशिष्ट जो अंशा ये शोषण पर पाक मंडेर ये अवशिष्ट अंशा ये कथाय चले जाए कलोने पोचे जाए तैन और ये कलोने स्थानान्तरित है एवं कलोने इसे सकल खाद्यगुलो के परिशोषित है ना ये वाशार अंश होते पानी शोषित तो हुए रक्त स्थानान्तरित तो है अमाइनो एसिड ग्लुकोज फैटी एसिड ग्लिसार रक्त सहाजे देहर विभिन्न अंशे कि जाए यह छड़े जाए छड़े जा सब स्थान प्रोटोप्लम निश्रित एनजाइम प्रभाव में यूलोष स्नेह और शर्करा तैरि है कम फले प्रोटोप्लम कोषे क्षय पूरण एवं गठने सहायता करे देहर बृद्धि घटाय पद्धति हल कि आत्मीकरण ये आत्मीकरण ये प्रोटोप्लम कोषे क्षय पूरण गठने सहायता करे तरह फले देहर बृद्धि घटे ये बृद्धि ये काजगुल आत्मीकरण तभी सबाई एक दलगत काज चित्र अंशे परिपक प्रक्रिया उल्लेख करो एखे कि प्रक्रिया एक क्ष कर तुम्हारा मूल्यायन परिपक ग्रंथि की कि कम लाला ग्रंथिर क्ज की कि गैस्ट्रिक ग्रंथिर प्रधान उपादान क्ज की आत्मीकरण की कम स्नेह पदार्थ तो परिपक हुए निशे को परिणत तो है ग्लेसारल एमोन एसिड फैटरी एसिड को सठीक है बोलो ग एट हल एक तीन ग्लेसार ए फैटी एसिड कम आपको गुरुत्वपूर्ण जो शब्दगुलो पौष्टिक ग्रंथि आत्मीकरण ग्लिसारल एमो एसिड फैटी एसिड टायलिन अग्नाशय पित्तनाली भिलास क्षुद्रान यही गुरुत्वपूर्ण शब्द और ये शब्दगुल शब्दगुल तुम्हारा अवश्य परिचित लाभ करिचिति लाभ करार साथे साथ तुम्हारे मन करी पार्टी और तुम्हारे सहज सहजबुद्ध हो दाड़ी कम बाड़ का निषिद्ध पदार्थ वनजाइम द्वारा को खाद्य परिपाक पर की पदार्थे परिणत है तर एक तलिका तैरि करो आप जो तलिका तैरि कर एक देखिए तुम्हारा तेम भाव और एक तलिका तैरि कर कम सकल के धन्यवाद एवं विदाय नवर आगे तुम्हारे एक कथा बोलते चाहिए समय मतन खाद्य ग्रहण करब एवं जीवन के नियम माफिक चलार चेष्टा कर विभिन्न रोग बलैंत मुक्त थकब एवं खाद्यर माध्यम जदि को विषक्रिया शर प्रवेश खूब ही क्षतिकर यह शर के भलो रखार जो अवश्य विशुद्ध खबर ग्रहण करते सकले विशुद्ध एवं निरापद खाद्य ग्रहण कर प्रत्याशा रेखे हमार क्लस आज के शेष कर सकल के धन्यवाद